கர்த்தாக இயேசு கிறிஸ்தின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன் மறுபடியுமாக நம்ம இப்படி சந்திக்கத்தக்கதாக தேவன் தந்திருக்க இந்த மேலான வாய்ப்புக்காக கிருபிக்காக அதிகமாக அந்த தேவனை தோத்திருக்கிறேன் இந்த நாட்களிலும் கொரோனா நிமித்தமாக பல விதமான வேதனைகள் ஒரு பக்கம் காணப்பட்டாலும் இப்படிப்பட்ட பிளாட்ஃபார்ம் மூலமாக அநேக தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கவும் ஜெபிக்கவும் தக்கதாக தேவன் கிருபி தருகிறார் ஒரு நமக்கு அப்படிப்பட்ட வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால நம்ம உபயோகிக்கிறோம் ஒரு இப்படிப்பட்ட வாய்ப்பு உபயோகிக்க முடியாதபடிக்கு தவிக்கக்கூடிய அநேக விசுவாசிகள் கிறிஸ்தவர்களை நினைத்து பார்க்கும் பொழுது மிகவும் கவலைப்படுகிறேன் இந்த நாட்களிலும் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பரிச்சு எழுதுவது காயத்தமாக இருந்துட்டு இந்த வார்த்தையில் பரிச்சு எழுத போறாங்க நெக்ஸ்ட் வீக்ல இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பரிச்சு எழுத போறாங்க நம்முடைய பிள்ளைங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட நல்ல வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனா கிராமத்தில் இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு இன்டர்நெட் கனெக்ட் இல்லாம அவங்களுக்கு இந்த ஆன்லைன்ல எக்ஸாம் எழுதும் பொழுது எப்படி சந்திக்க போறாங்கன்னு சொல்லி யோசிச்சு பார்த்தாவே எனக்கு மிகவும் வேதனையா இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட கொடூரமான நாட்களிலும் தேவன் நமக்கு கிருபியாக ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமான வேலையாக தந்து வருகிறார் தேவனுக்கு சோத்திருக்கிறேன் இப்பொழுது நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிற சகோதரி சுபா சாம் மகா சுபா ஜபிக்கும்படி அன்பா கேட்டுக்கொள்கிறேன் சுபா ஓகே ஹலிலுயா ஹே சப்பா உமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் உமை துதிக்கிறோம் சுவாமி கத்தாவே தேவாதி தேவனே கத்தாதி கர்த்தாவே உங்களுடைய நாமம் ஹே சப்பா மகிமைப்படுவதாக சுவாமி இந்த நாளிலும் எங்களை ஒவ்வொருவரையும் என் தேவனே நீர் பேர் சொல்லி அழைத்த என் தேவனே உமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் உமை துதிக்கிறோம் எங்களை முன் குறித்து அன்றவரே உங்களுடைய சித்தத்தின்படி எங்களை ஒவ்வொருவரையும் அழைத்திருக்கிறீ அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி கத்தாவே இந்த நாளிலும் சுவாமி நீர் உடைய வா வார்த்தை சொல்லுகிறது போல வாக்கு தந்த பண்ணப்பட்ட பசுத்த ஆவியால் அவருக்குள் முத்திரை போடப்பட்டீர்கள் என்று எழுதியிருக்கிறபடி சுவாமி எங்களுக்கு அந்த அந்த ஒரு முழு நிச்சயத்தை எங்களுக்கு சப்பா நீர் கொடுத்ததுக்காக அவங்க ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் எங்களுடைய உங்களுடைய பிள்ளைகள் என்ற அந்த புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவி எங்களுக்கு குழாய் கொடுத்திருக்கிற காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி கத்தாவே இந்த நாளில் மேசுவானவ சொல்லும் பொழுது அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரியைகளை முடிப்பதே என்னுடைய போஜனமா இருக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம் ஏசப்பா அப்படியாய் கத்தருடைய சித்தத்தை அண்டவரே நாங்கள் நிறைவேற்றுகிற பிள்ளைகளாய் நீர் அழை நீர் எங்களை அழைத்த அழைப்பிற்கு பாத்திரவான்களாய் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் அஹ் நடந்து ஏசப்பா உங்களுடைய சித்தத்தின் பயிடி செய்து அண்டவரே உங்களுடைய கிரியைகளை நாங்கள் முடிக்க எங்களுக்கு தேவையான பலனையும் கிருபியும் இந்த நாளிலே நீ தரும் பிடிக்குமா ஜெபிக்கிறோம் நாங்கள் இந்த அண்டவரே இந்த எஃபிஷியன்ஸ் படிக்கும் பொழுது சுவாமி ஆஹ் அண்டவரே எங்களுடைய இருதயத்தையும் அண்டவரே எங்களுடைய செவிகளையும் நீர் விருத்த சேதனம் பண்ண முடிக்குமா ஜெபிக்கிறோம் கர்த்துடைய வார்த்தை எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய இருதயத்துக்குள்ளாயும் சப்பா கிரியை செய்யும்படிக்குமா ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி அப்பா அவனுடைய கருத்திலே கொடுக்கிறோம் அண்டவரே நீர் அவர்கள் மூலியமாய் சொல்ல நினைக்கக்கூடிய காரியங்கள் அண்டவரே சரிவர எங்களுக்குள்ளாய் அண்டவரே அது சென்று அடைய கேட்க அந்த யூடியூப்ல வாட்ச் பண்ண போகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் அண்டவரே அது சரியான விதத்துல சென்றடைய தேவையான கிருபையும் பலனையும் மகனுக்கும் நீ தரும்படிக்குமா ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கத்துடைய பாதபடியிலே தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சுவாமி நாங்கள் சிறுகவும் கத்தருடைய நாமம் பெருகவும் இசப்பா நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் துதி கன மகிமை யாவற்றையும் கத்தர் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம் அப்பா ஆஹ் எங்களுக்கு விரோதமா எழுப்பப்படுகிற எந்த ஒரு ஆயுதமும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாய்க்காதே போகட்டும் கத்தாவே இயேசுவின் வல்லமை உள்ள ஜீவனுள்ள நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே ஆமேன் ஆமேன் வடிவேலும் ஸ்வீடன்ல இருக்காங்க சுபாவுடைய அந்த கீன் பார்ட்டிசிபேஷனுக்கான தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் திட்டமாகவே நம்ம நாள் சொன்னது போல இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல இப்படியாக தேவனுடைய வார்த்தையை படிக்கத்தக்கதாக தேவன் தந்திருக்கிற கிருபைக்காக நான் அதிகமா தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஒரு நீங்க எவ்வளவு தூரத்துக்கு வாஞ்சியா வரீங்களோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு எனக்கும் இது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமா இருக்கு நான் பார்க்க முடிகிறது இப்படி லாக்டவுன் பீரியட் எனக்கு இவ்வளவு ஆசிரியமா இருக்கும் நான் நினைக்கவே இல்லை எனவே அதிகமாக தேவனுக்கு ஸ்தோத்திருக்கிறேன் அதே மாதிரி உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ்க்காக உங்களுடைய என்கரேஜ்மெண்ட்டுக்காக அதிகமாக நான் தேவனை நன்றி செலுத்துக்கிறேன் சில நபர்களில் நான் கேட்கும் பொழுது கொடுத்த நல்ல ஃபீட்பேக்ஸ்க்காக நான் ஸ்தோத்திருக்கிறேன் ஒரு வேலை அதில் சேஞ்ச் பண்ணணும் சில காரியங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்லி நான் விரும்புகிறேன் அதில் ஒரு யங் கிராஜுவேட் போட்டிருந்தாரு அங்கிள் நீங்கள் வீடியோவில் வந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னார் அதில் நான் பேசிக்காக நான் சொன்ன காரியம் என்னென்னா ஏதோ ஒரு மெக்கானிக்கலாக ஒரு மொனாட்டனஸாக இந்த பைபிள் ஸ்டடி போயிடக்கூடாது அது மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிக்காக தான் நான் கேட்டேன் இன்னும் அது எஃபெக்டிவாக நல்ல முறையை
அந்த சாஜெக்ட்காஸ் தேவனை சோத்தரிக்கிறேன் அது மாதிரி பலர் பல விதமான சஜஷன்ஸை கொடுத்தாங்க ஐ ஜஸ்ட் நோட் டவுன் நிறைய காரியங்கள் கொடுத்துறேன் அதே மாதிரி புக்ஸ் செலக்ட் பண்ணும் பொழுதும் இப்போ நெக்ஸ்ட் வீக் நான் என்ன படிக்க போறது எனக்கு இன்னைக்கு தெரியாது வெனஸ் டேலிருந்து ஐ பி கெட்டிங் சஜஷன்ஸ் அங்கிள் சொல்லி ஒரு சிலர் அங்கிள் சொல்லுவாங்க ஒரு சிலர் என்ன அப்பா சொல்லுவாங்க இப்போ சிவா ஜபிக்கும் பொழுதும் அப்பா தான் சொன்னாங்க பிறகு தம்பி ஜீவா இப்போ ஜாயின் பண்ணியிருக்கான் அவன் என்ன டேடி தான் கூப்பிடுவான் ஸோ இப்படியாக அங்கிள் அல்லது அண்ணா அல்லது பில்லி இப்படி செய்யுன்னு சொல்லிட்டு தே கிவ் த ஃபீட்பேக் பிறகு தேர்ஸ்டே தான் வி டிசைட் ஸோ ஈவன் தேர்ஸ்டே ஆஃப்டர்நூன் தான் வி டிசைடட் எஃபிஷியன்ஸ் அது வரைக்கும் வி ஹேட் வெனி ஆப்ஷன்ஸ் அது மாதிரி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு ஸ்ட்ராங் சஜஷன் என்னன்னா ஹரீட போக வேண்டாம் பெரிய புக்ஸு உபாகம் போல பெரிய புஸ்தகத்தை எடுத்திருக்கும் பொழுது அது ரெண்டு வாரம் நீங்க எடுத்திருந்திருக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு சஜஷன் கொடுத்தாங்க தட்ஸ் அ வெரி குட் சஜஷன் இப்ப அப்போசல் புஸ்தகத்தை கண்டிப்பா படிக்கணும் காரணம் ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்ல உபாகம் முக்கியமா இருக்கிறது போல புதிய பாட்டை நீங்க அப்போசல எங்களுக்கு டீச் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு யங் கிராஜுவேட் கேட்டாங்க தட்ஸ் அ வெரி குட் ஐடியா அதை சஜஸ்ட் பண்ணும் பொழுது அப்படி சொன்னாங்க ரெண்டு வாரமோ அல்லது ஈவன் மூணு வாரம் எடுத்தாலும் கூட பரவாயில்ல அங்கிள்ன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பட் மூணு வாரம்னா அது ரொம்ப லாங் பீரியடா போயிருமே நான் நினைக்கிறேன் Anyway, I don't want to make it boring. That's why I'm not a concern. And we all have to be able to learn from each other. Number two, we have to say that the objective is to learn from the overview. We have to learn from the books and the books. We have to learn from the books. That's why we have to learn from the books. We have to learn from the books. One more feedback is a great point. We need to have some time for question answer neengala pesikittirukinga engalude questions ku neenga badhu sonninga nalla da answer irukke so that is a uh, that's a very good suggestion enak time illadana na kudukka mudiyala alla oru suggestion enna na neenga chat box la and the question potinga na naanga and the question kurichu vechukuvom either naalukku ad answer pannala alladhu nama thursday and the series la mudikkum bolude ella questions nama vechi discuss pannona nalla irukku nenikiren so that means uh, uh, ஒரு செவன் பிப்டீன் கிளாம் தேர்ஸ்டே முடிச்சிட்டோன்னா பிப்டீன் மினிட்ஸ் வி கேன் ஹாவ் கொஸ்டின் ஆன்சர் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சஜஷன் ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் தட் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக வேதத்தை வாஞ்சியா படிக்கிறத நான் பார்க்கும் பொழுது ஐம் சோ ஹாப்பி உங்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷனுக்காக ஸ்தோத்திரம் நான் அதிம தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் பைபிள் வாசிக்கிறதுக்கு ஜோம் பண்றதுக்கு ஜஸ்ட் லைக் தட் ஐ செலக்ட் பீப்புள் ஒருவேளை உங்களுக்கு நீங்க வாஞ்சியா இருந்தீங்கன்னா தயவு செய்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க ஐ பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி சில நேரங்களில் ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பிடுறாங்க அது வந்து எனக்கு ஒரு ஈஸியா இருக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் கிளாஸுக்குலாம் ஒரு ஹிந்து கான்வெட் மைசூர் ஈஜப்ட்ல இருந்து அவங்களுக்கு நம்மளுடைய பைபிள் ஸ்ட்ரீ அட்டன் பண்ணுவாங்க ஆனா ஆஸ் இஃப் அவங்க ஒரு ஸ்கூல் டீச்சராக இருக்காங்க அவங்க வந்து பேரண்ட்ஸ் என்ன நினைச்சிருப்பாங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஸ்கூல் ஒர்க் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஆனா ஷீல் பி அட்டெண்டிங் த பைபிள் ஸ்டடி ரெகுலர்லி அவங்கள வாசிக்க முடியாது பைபிள் வாசிக்க முடியாது அதனால இப்பவுமே ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பிட்டாங்க இன்னைக்கு மதியானமே அனுப்பிட்டாங்க அடுத்த செஷன்ல அவங்களுடைய ரெக்கார்டட் ரீடிங் தான் வரும் அப்படியும் ஒரு சில வாசிக்கலாம் ஈவன் தமிழ் கிளாஸுக்கே ஒரு தங்கச்சி அப்படிதான் வாசிக்க முடியும் அவங்க வந்து ஒரு ஹிந்து குடும்பத்தை சேர்ந்ததுனால அவங்க வாசிக்க முடியாது இந்த வாரத்திலே ஆல்ரெடி அவங்க அனுப்பிட்டாங்க இந்த வாரத்தினுடைய பைபிள் ரீடிங் நான் கொடுத்திருந்தேன் உடனே அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி இன்னைக்கு சாயங்காலமே அனுப்பிட்டாங்க ஸோ ஐ தேங்க் காட் ஃபார் திஸ் லவ்லி லவ்லி பீப்புள் அதுதான் லாஸ்ட் பாயிண்டை போட்டிருக்கேன் வி வாண்ட் டு க்ரோ ஆஸ் அ ஃபெலோஷிப் ஏதோ வந்தோம் வெப்சைட்டை படிச்சிட்டோம் போயிட்டோம்ங்கிற மாதிரி இல்லாதபடிக்கு அல்லது என் லைஃப்ல நான் அப்ளை பண்றோம் இருந்தா மட்டும் போதாது வி ஹவ் டு க்ரோ ஆஸ் அ கம்யூனிட்டி வி ஹவ் டு க்ரோ ஆஸ் அ ஃபெலோஷிப் தான் என்னுடைய இதய துடிப்பு எபேசிய புஸ்தகத்தை ஒரே வார்த்தையில சொன்னீங்கன்னா அதுதான் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஃபெலோஷிப் அல்லது அந்த கம்யூனிட்டி அந்த சமுதாயமா வளரணும் என்பதுதான் தேவனுடைய வாஞ்சை அதை சர்ச்சு நம்ம சொல்றோம் ஆனா அதே மாதிரி சின்ன சின்ன கம்யூனிட்டிஸா ஒரு இ இஜிஎஃப் குரூப் வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி கேம்பஸ்ல ஒரு ஈ குரூப் இருக்காங்கன்னா அவங்க தேர காட்ஸ் கம்யூனிட்டி அப்படிதான் நம்ம நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் ஸோ திருச்சபை என்பது ஒரு பெரிய லெவல்ல இருக்கிற ஒரு காட்ஸ் கம்யூனிட்டி சின்ன லெவல்லையும் ஒரு கம்யூனிட்டிஸ் வளரணும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போட்டி போட்டு நீங்க பெரியவங்களா நாங்க பெரியவங்களா எங்க எங்களுதுல ஜாஸ்தி இருக்காங்க உங்களுக்கு யார் கம்யூனிட்டிலாம் பேசாதபடிக்கு நம்ம ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஒருத்தர் ஒருத்தருடைய ஆயக்கத்துல வளரணும்னு சொல்லிட்டு அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி இந்த
என்ற பேசும்பொழுது ரொம்ப என்கரேஜிங்காக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சகோதரர்களை வர இந்த ஃபெலோஷிப்பை நான் பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறேன் அதே மாதிரி சகோதரர்களுக்குள்ளேயும் வளரணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஆசைப்படுகிறேன் குடும்பங்களுக்குள்ள வரணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஆசைப்படுகிறேன் ஸோ ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி தேங்க்ஃபுல் டு காட் அதில் ஒரு சில ஃபீட்பேக் வந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த குவிஸ் நடத்துனீங்கன்னா நல்லது அது வந்து எங்களை ரிவைவ் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் எவ்ரி மண்டே நீங்கள் குவிஸ் நடத்தாதீங்க குவிஸ்னா சடனாக எனக்கு நடத்த கேள்வியாக ஒரு காரியம் அதனால் சடனாக நீங்கள் ப்ரிப் வச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சம் பீப்புள் ஹவ் கிவன் சஜஷன் அதனால் இந்த வாரத்தில் வி ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் அ குயிக் குவிஸ் போன ரெண்டு வாரத்தில் நம்ம ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்டில் இருந்தோம் அதில் டியூட்ரானமி நிறைய பேர் என்னோட கூட இருந்தீங்க அதன் பின்பு யோனா நாகும் நினைவே பட்டணத்துக்கு விரோதமாக தேவனுடைய வார்த்தையை சொன்ன மக்களுக்கு மக்களுடைய ரெண்டு தீக்கத்தை நம்ம படித்தோம் சின்ன சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் தான் பட் இதோட நீங்கள் அதிகமாக படிச்சுருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஆனால் இந்த கொஸ்டின்ஸுக்கு உங்களுடைய பதில் இருக்கு எவ்வளோ தூரத்துக்கு தெரியுமான்னு பார்த்துட்டே நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த புக் ஆஃப் டியூட்ரானமி ஹவு மெனி மெசேஜஸ் ஆஃப் மோசஸ் ஆர் தேர் டியூட்ரானமி உபாகம் புஸ்தத்தை படிக்கும் பொழுது மோசையினுடைய பிரசங்கங்கள் என்று நம்ம குறிப்பிட்டு சொன்னோம் அது எத்தனை ஹவு மெனி வேர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் வித் லா நியாயப்பிரமாணத்தை செயல்முறைப்படுத்துவதற்காகன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில வினை சொற்களை பார்த்தோம் எத்தனை வினை சொற்கள் நம்ம பார்த்தோம் சொல்லி ஞாபகம் தான் பரவாயில்ல நான் பைபிள் ஸ்டடி முடிச்ச பிறகு என்னுடைய தமிழ் பைபிளில் அந்த எட்டு வினை சொற்கள் எழுதி வச்சுருக்கேன் கண்ண உபாவம் புஸ்தத்தை படிக்கும் பொழுது அந்த எட்டு வினை சொற்களும் எங்கெல்லாம் வருது பார்க்கும் பொழுது ஐ எம் கோயிங் டு பி எக்ஸைட்டட் கேன் யூ ரிமெம்பர் த ரெஃபரன்ஸ் ஹியர் ஓ லார்ட் ஹியர் ஓ இஸ்ரேல் த லார்ட் அவர் காட் த லார்ட் இஸ் ஒன் எபேசர் புஸ்தகத்துக்கு அது மிக முக்கியமான ஒரு வார்த்தை இன்னைக்கு படிக்க போகிற பேசேஜுக்கு அது மிக முக்கியமான ஒரு வசனம் உபாகம் எங்க அந்த ரெஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுருந்தா நல்லது அப்படி இல்லைன்னா கண்டிப்பா நம்ம பார்த்துடணும் அதே மாதிரி வாட் இஸ் அட் மெசேஜ் இன் டுவெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி நைன் உபாகமும் இருபத்தி ஒன்பது இருபத்தி ஒன்பதுல என்ன செய்தி இருக்கிறது ஒருவேளை என்ன மாதிரி வயசானவங்க வன மனப்படம் பண்ண முடியலனா பரவாயில்ல பட் அதுல என்ன மெசேஜ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை கண்டென்ஸ்டா நம்ம சொல்ல தெரிஞ்சிருந்துச்சுனா ரொம்ப நல்லது அப்படி இல்லைன்னா கண்டிப்பா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் உபாகமும் இருபத்தொம்போது இருபத்தொம்போது ஏழாம் அதிகாரத்துல மிக அழகான விதத்துல மோசே தேவனுடைய ஜனத்தை குறித்து விவரித்து சொல்லுகிறார் மூன்று பிரேசஸ் நம்ம படிச்சோம் காட்ஸ் பீப்புள்னா இவங்க தான் சொல்லிட்டு படிச்சோம் டி ரிமெம்பர் தட் அடுத்தது ஆறாவது கொஸ்டின் வென் காட் கால் ஜோனா டு கோ டு நினைவே வேர்ட் டே கோ நினைவுக்கு அழைக்கும் பொழுது முதலாம் அதிகாரத்துல அவர் எந்த இடத்துக்கு போனான்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் டைரக்ஷனே மாறி இருக்குன்னு சொல்லி In four ways, Jonah was connected with God. And what are the ways? In the book of the book, we have four ways in the book of the book. You can connect with God and God. That's why you can connect with God. That's why I'm asking this question. We have four ways in the book of Jonah. We have four ways in the book of Jonah. We have four ways in the book of Jonah. ரொம்ப சந்தோஷமாக இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தீங்க இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக நான் ஒரு பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் ஃப்ரம் ஜோனான்னு சொல்லி பார்க்க முடிகிறது அதனுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவே மாற்றிருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில சொல்லியிருந்தீங்க ஐ ரியலி தேங்க் காட் ஃபார் தட் டி யூ ரிமெம்பர் அட்லீஸ்ட் சம் ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸ் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட்டாக நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா தட் பி ரியலி குட் ஹவு மெனி வேர்ட்ஸ் வேர் யூஸ்ட் பை நாகும் டு டிஸ்கிரைப் காட்ஸ் ஆங்கர் தேவனுடைய கோபத்தை குறித்தான வா செய்தி தான் நாகும் புஸ்தகம் அதில் இபிரேய புஸ்தகத்தில் காணப்படக்கூடிய வார்த்தைகள் நான் சொன்னேன் எத்தனை வார்த்தைகள் ஆப தேவனுடைய கோபத்தை குறித்து மென்ஷன் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகள் இருக்கிறதுன்னு சொல்லி பார்த்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கடைசி கொஸ்டின் வி லுக் அட் டென் சிமிலிஸ் லைக் என்ற வார்த்தை போட்டு நாகும் புஸ்தகத்தில் பத்து படித்தோம் அதில் அட்லீஸ்ட் மூணாவது மென்ஷன் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லி பாருங்கள் மிக முக்கியமான காரியங்கள் நம்ம பார்த்தோம் தேவனுடைய ஜனத்துக்கு விரோதமாக தேவன் சொல்லும் பொழுது அவர்கள் இப்படி இதை போல இருக்கிறார்கள் இதை போல இதை போலன்னு சொல்லிட்டு சொன்ன காரியங்கள் அது நமக்கு நாகும் புஸ்தகத்துல இருந்து படித்ததுக்கும் பிரயோஜனமா இருக்கும் நம்ம மற்றவங்களுக்கு பிரீச் பண்ணும் பொழுது டீச் பண்ணும் பொழுதும் ஆண்டவராக ஏசுக்கு சுவை போல ஓமானங்களை கொடுத்து இதை போல என்று விவரித்து சொல்வது மிக அவசியம் அதனால அந்த கொஸ்டின் நான் கேட்டிருக்கேன் பத்து கொஸ்டின் நீங்க புள்ளாற்றம் பண்ணவங்க வந்து கண்டிப்பா பா சொல்ல முடியும் ஈவன் உங்களுடைய ஆன்சர்ஸை வந்து வாட்ஸ்அப்பில் போட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஐ வ
மென்ஷன் பண்ணு சொன்னீங்கன்னா நீங்க போடுங்க என்னுடைய சன் ஜானி வந்து அதை நோட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ தட் எனக்கு அதை நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது ஜானி வில் கான்சன் யூ நோட் டவுன் தட் நாங்க கமெண்ட்ஸையோ அல்லது கொஸ்டினுடைய ஆன்சர்ஸையோ நாளைக்கோ அல்லது நம்ம தேர்ஸ்டே முடிக்கும் பொழுதோ சொல்லிடலாம் ஓகே இன்னைக்கு எபேசு புஸ்தகத்தை படிக்க போகிறோம் எபேசு புஸ்தகத்தினுடைய காரியத்தை பார்க்கறதுக்கு முன்பாக மேப் நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கணும் and i really appreciate uh, very well for helping me in the ppt la inga da efficiency irukku idu da asia minor idu da nama asia minor nu solluvom inga vandu jerusalem damascus indha edathula jerusalem irukum adanal inga suvisheshamana inga irundhu perugi adha devunudaiya janam உபசரத்து நிமித்தமாக பல இடங்களுக்கு போனாங்கன்னு சொல்லி பார்க்கிறோம் இந்த இடங்கள்லாம் போயிட்டாங்க அது மட்டும் அல்ல பிஸ்னஸ் நிமித்தமாக அவங்க எல்லா பகுதிகளிலும் யூதர்கள் போயிட்டாங்கன்னு சொல்லி நம்ம அறிந்திருக்கிறோம் ரோமாபுரி பட்டணத்தை வரைக்கும் அங்க வரைக்கும் போயிட்டாங்க இந்த எபேசு பட்டணத்துல இருக்கிற திருச்சபைக்கு அல்லது அந்த அந்த பகுதியில் இருக்கிற திருச்சபைகளுக்கு எழுதின புஸ்தகம் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியது நான் சொன்ன மாதிரி இது ஏஷியா மைனர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பட்டணம் எபேசு பட்டணம் இட்ஸ் அ சிட்டி நான் எபேசுன்னு சொல்லி ஒரு நபர் மூலமா நான் கேள்விப்பட்டேன் எனக்கு ஏன் சந்தோஷப்பட்டேன்னா போன வாரம் நம்ம வி ஆர் லுக்கிங் அட் த சிட்டி ஆஃப் நினிவே இந்த வாரம் வி ஆர் கோயிங் டு லுக் அட் த சிட்டி ஆஃப் எஃபிஷியஸ் கிட்டத்தட்ட ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் ஆனா ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னா நினிவே வந்து ஒரு கேபிட்டல் சிட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெருமையா இருந்தக்கூடிய ஒரு பட்டணம் ஆனா எபேசு வந்து பல விதங்களில நினைவே மாதிரி இருந்தாலும் கூட அது கொஞ்சம் வித்தியாசமானதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மேப் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கலாத்தியர் புக்ஸ் படிச்சோம் இந்த ஏரியா தான் கலாத்தியர் அந்த கலாத்தியா என்ற இடம் இது வந்து ஏஷியா மைனர் இத மற்ற இடங்கள்ல நீங்க பார்க்கும் பொழுது அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரத்துல மென்ஷன் பண்ண வார்த்தைகள் எல்லாம் இங்க இருக்கிறத நீங்க பார்க்கலாம் இங்க இருந்த எல்லாமே யூதர்கள் அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரத்துல வாசிச்ச அந்த பெந்தி கோசை நாளில இங்க இருக்கிற எல்லா யூதர்களும் அங்க மீட் பண்ணாங்கன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் பேதருடைய மெசேஜ கேட்டு மூவாயிரம் பேர் ரசிக்கப்பட்டவங்க கண்டிப்பா இந்த பகுதிகளுக்கு எல்லாம் போயிருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க முடியும் எபேசு புத்தகத்தினுடைய முக்கியமான சில காரியங்கள் என்று நம்ம கண்டிப்பா பார்த்து ஆகணும் நம்ம வழக்கமா மண்டே பார்க்கறது என்னன்னா கிவ் மோர் டைம் ஃபார் பேக்ரவுண்ட் சோ தட் என்னுடைய ஆசை என்னன்னா யூ ஷுட் பி எக்ஸைட் அபவுட் இட் நிறைய கமெண்ட்ஸ் என்னன்னா நான் ரொம்ப வேகமா போகிறேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதே மாதிரி கடவுளுடைய வார்த்தைக்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறேன்னா அது முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க ஆனா அதை டீட்டெயிலா எடுக்கிறதுக்கு முடியாத படிக்கு டைம் கன்ஸ்டைன் இருக்கிறதுனால முடியாம இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க தட்ஸ் வெரி ட்ரூ ஆனாலும் கடவுளுடைய வார்த்தைக்கு நான் அதிகமான டைம் கொடுக்கணும் ஆனா இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம நல்லா பார்த்துட்டோன்னு சொன்னா உங்களுக்கு நீங்க திரும்ப படிக்கும் பொழுது அது ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்குன்னு நினைக்கலாம் இந்த முதலாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்துல தமிழ்லயும் சரி பழைய இங்கிலீஷ் பைபிள்லயும் பார்க்கும் பொழுது எபேசுல இல்ல திருச்சபைக்கு எழுதியிருக்கிறது ஒரு சில இடங்களில இப்போ இஎஸ்சி பைபிள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அதாவது எபேசு பட்டணத்துல தான் பட் அந்த அரௌண்ட் த ஏரியான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஏன் சொன்னோன்னா ஒரு சில மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் பழைய மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ்ல அந்த எபேசுன்னு அந்த பெயர் இல்லாதபடிக்கு இருக்கும் ஏன் இதை நான் சொல்றேன்னா உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்கு நான் சொல்லவே இல்லை நீங்க வேற எங்கேயாவது பிரசங்கம் கேட்கும் பொழுது சர்ச்சிலேயோ வேற எங்கேயோ பிரசங்கம் கேட்கும் பொழுது எபேசு அந்த முதல் வார்த்தையை சொல்லும் பொழுதே அவங்க யாரும் சொன்னாங்கன்னா என்னடா நம்ம படிக்கும் பொழுது அதை பார்க்கலேன்னு நீங்க நினைக்கக்கூடாது அதனாலதான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அது தெர் இஸ் நோ டவுட் அபவுட் இட் இது பவுல் எழுதுனது எபேசு திருச்சபை மக்களை எழுதுனது சொல்லிட்டு நம்ம படிக்கும் பொழுது நம்ம நிறைய பார்க்க போறோம் ஆனா ஒரு பாசிபிலிட்டி என்னன்னா அந்த ஏரியால இருக்கிற நிறைய திருச்சபைகளுக்கு அனுப்பப்பட்ட ஒரு சர்க்குலர் லெட்டர் மாதிரி இருந்திருக்கிறோமா சொல்லிட்டு ஒரு சிலர் எதிர்பார்க்கிறாங்க ஒரு சில பைபிள் ஸ்காலர்ஸ் நம்புறாங்க Uh, it's not that ipo uh, selathile ore or church mattum irundhuchuna and the church nu solalam adhe mari nariya churches ange irundhundirukalam and the areas ku la anupra koodiya or letter a irundhirukumo endru bible scholars eduvaakranga adanal dhaan and the ebesu pattanam endra peyara specific a mention pannada padiki irundhirukku koodum endru nenikranga but adha no confusion but i want you to be aware of it rendavathu miga mukkiyamaana or kaaryam enna na பவுலுடைய மினிஸ்ட்ரியில அதிகமாக ஒரு இடத்துக்கு போவார் கொஞ்ச நாள் அங்க தங்கியிருப்பாரு அங்க ஆறு மாசம் இருந்துட்டு 
சர்ச்சை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு மற்றவர்கள கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பாருன்னு சொல்லிட்டு ஆனா எபேசு பட்டணத்துல மட்டும்தான் அவர் மூணு வருஷம் இருந்தாலும் சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் முழுவதுமாக எபேசுல அவர் உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணதை நம்ம பார்க்கலாம் ஆனா அங்க வந்து மூணு வருஷம் சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க ஆனா இருபதாம் அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது அவர் உபத்திரவத்து நிமித்தமாக அவளை கொன்று வாங்கன்னு சொன்னதுனால அவரை எபேசு பட்டணத்துல அனுப்பிடுறாங்க இருபதாம் அதிகார முதலாம் வசனத்துல அவர் மற்ற இடங்களுக்கு போன பிறகு எபேசில் இருக்கிற தலைவர்களை கூப்பிட்டு அவர் பேசுகிறார் எபேசில் இருக்கிற மக்களை கூப்பிட்டு பேசுகிறார் அதன் பின்பு அஹ் இருபதாம் அதிகாரத்தினுடைய நடுப்பகுதியில நம்ம பார்க்கறது என்னன்னா எபேசில் இருக்கிற தலைவர்களை கூப்பிட்டு பதினேழாம் வசனத்துக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா எபேசில் இருக்கிற தலைவர்களை கூப்பிட்டு அவர் தன்னுடைய இருதயத்தை அப்படியே போர் அவுட் பண்ணுகிறார் இனிமேல் அவங்களை பார்க்கவே மாட்டேன்னு சொல்றாரு அந்த இருபதாம் அதிகாரத்துல தான் அவர் சொல்லுகிறார் நான் மூணு வருஷமா இரவும் பகலும் உங்களோட கூட இருந்து தேவனுடைய வார்த்தையை சொன்னேன்னு சொல்லுகிறார் That means, it's a very big contribution of Paul. That is why we are going to reach the EBC. 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 We will strategically work on the EBC. Now, if we are the EBC, we are going to reach the EBC. We are going to reach the EBC. How many years ago, we are going to reach the EBC. இப்போ அவர் எழுதியிருக்கிற கடிதமும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வி ஆர் கம்ப்ளீட் என்ற ஒரு செய்திய அழகா கொடுத்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இது வந்து ஒரு எல்லா திருச்சபைகளும் எல்லா கிறிஸ்துவர்களும் வாசிக்க வேண்டிய விரும்பி வாசிக்க வேண்டிய ஒரு புஸ்தகம் போல அமைந்திருக்கிறது உடனே நீங்க கேட்கலாம் மற்ற புஸ்தகம் இல்லையான்னு சொல்லிட்டு இல்ல 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 ஒவ்வொரு புஸ்தகமும் ஒரு நோக்கம் உண்டு நம்ம ரோபோட் புஸ்தகத்தை பார்க்கும் பொழுது பார்த்தோம் அது நல்ல ஸ்ட்ராங் இன் தியாலஜி கண்டென்ட் வைஸ் ஸ்ட்ராங் தியாலஜி அதை கண்டென்ஸ்டா இருக்கிறது தான் கலாத்தியர் குறிந்து சபை எல்லாமே ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இருந்தது கொலோசை நம்ம படித்தோம் கொலோசையில வந்து தர் வாஸ் அ கான்ட்ரவர்சி கொலோஷியன் பெருசின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படித்தோம் கொலோ கொலோஷியன் பெருசின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒவ்வொரு திருச்சபைக்கும் ஒரு நோக்கம் உண்டு எபேசு திருச்சபைக்கு எழுதின கடிதம் வந்து ஒரு குயின் ஆஃப் எபிசல்ஸ் அவர் எழுதின அந்த கடிதங்களிலே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லெட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அமைந்திருக்கிறது ஒரு கமெண்டேட்டர் வந்து ஹி கால்ஸ் திஸ் அஸ் அ குயின் ஆஃப் எபிசல்ஸ் அது மாதிரி பலர் பல விதத்துல இதை டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க இதுல நிறைய டேரக்டிவ்ஸ் இதை செய்யணும் இதை செய்யக்கூடாது என்று கொடுக்கக்கூடிய இதுல நிறைய இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம ரோமர் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்துக்கு பெரும்பாக கொடுக்கப்பட்டதை நம்ம பார்த்தோம் அதே மாதிரி இங்க இந்த மூணு அதிகாரத்துக்குள்ள முப்பத்தஞ்சு டேரக்டிவ்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் நம்ம இதெல்லாம் செய்யணும் என்று சொல்றது வந்து முப்பத்தஞ்சு டேரக்டர்ஸ் கொடுத்திருக்கிறது தட் மீன்ஸ் தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த பிராக்டிக்கல் கிறிஸ்டியன் லைஃப குறித்து பவுல் மிகவும் கன்சர்ன் இருக்காரு டாக்டர்ஸும் டீச் பண்றாரு பிராக்டிக்கல் ஆஸ்பெக்டும் டீச் பண்றாரு ரோம புஸ்தத்தை போல ரைட் இன்னொரு அப்சர்வேஷனும் நம்ம பார்க்கணும் தெர் ஆர் மெனி மெனி பேரலல்ஸ் பிட்வீன் கொலோஷியன்ஸ் அண்ட் எஃபிஷியன்ஸ் சரியா நம்ம எப்பவுமே நம்ம கொலோசியர் படிக்கும் போது அதை பார்த்தோம் நீங்க கொலோசியர் புஸ்தத்தை படிக்கும் பொழுது எபேசியர் புஸ்தத்தை கண்டிப்பா ரெஃபர் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரி எபேசியர் புஸ்தத்தை படிக்கும் பொழுது டெஃபினட்டா வி ஹாவ் டு கம்பேர் வித் கொலோசேயர் அதுல ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் மேஜர் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு சொன்னா கொலோசேயர்ல வந்து இட் இஸ் போக்கஸிங் ஆன் த ஹெட் கிரைஸ்ட் இஸ் அ ஹெட் ஆஃப் த பாடி கிரைஸ்ட் இஸ் அ ஹெட் ஆஃப் த சர்ச் அதுதான் கொலோசேயர்ல அவர் ஸ்ட்ரெஸ் பண்றாரு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க கொலோசேயர் சொன்னா ஹெட் Christ is a head of the body. But in the body of the body, our stress is that the church is a body of Christ. The church is a body of Christ. Christ is a body of Christ. How do you do that? We can see that in the body of Christ. That's why we can see a major difference. It's a very interesting book. You will be excited to study with me. the uh, main message endra nama valakamaga paarpadu undu it was not written to correct any specific errors in a local church chinna chinna prachanigal irukkudu adha nenachu vechi avaru eludha koodiya or kadidam kedaiyadu even philippians pusathai nama padikkumbodhu nama paarthom adhu or thanksgiving letter nu paarthom avanga gift anupirundanga adhu kore thank panni avaru eludhukkar and the thank pannumbodhu kadaisila naalavadhu adhigathil theekkumbodhu they we need to have unity நான் கேள்விப்படுறதுனா உங்க ரெண்டு சிஸ்டர்ஸ்க்குள்ள நல்ல ஒரு யூனிட்டி இல்ல அதனால கிளமெண்ட் தயவுசெய்து நீ அதை கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுன்னு சொல்லிட்டு நாலாம் அதிகாரத்தினுடைய துவக்கத்துல சொல்லுகிறேன் 
ஆனா அது மாதிரி இங்க இந்த எபேசர் புஸ்தகத்துல எந்த விதமான ஒரு டைரக்டிவ்ஸ் அது மாதிரி கொடுத்ததாக தெரியல எரர்ஸ் இந்த மாதிரி தெரியல ஆனா ஒரு திருச்சபை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை திட்டமா அவர் சொன்னதை நம்ம பார்க்க முடியும் அது பார்க்க முடிகிறது தட் டசன் மீன் தட் எபேசு சபை பர்ஃபெக்ட் சொல்லவே முடியாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க இந்த எபேசு சபைக்கு தான் யோவான் மூலமாக தேவன் கொடுத்த அந்த பெரிய அந்த வெளிப்பாடு இருக்குல்ல வெளிப்படுத்தின புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரம் முதலாவது சபை வந்து எபேசு சபை தான் Revelation chapter 2 verses 1 to 7 அதுல ஆண்டவர் மிகவும் வருத்தத்தோடு சொன்ன காரியம் எபேசு சபைக்கு தான் அதிலும் குறிப்பா என்ன சொன்னார்னா நீ ஆதியில் இருந்த அன்பை விட்டா என்று உன் பேரிலே எனக்கு குறை உண்டுன்னு சொன்னார் அது ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டடி எபேசு புஸ்தகத்தினுடைய கடைசி வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா அன்பை பற்றி போட்டிருக்கும் நீ அன்பிலே நிலைத்திருங்கள் சொல்லிட்டு பவுல் எழுதுகிறார் ஆனா கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது ஆண்டு காலத்துக்கு பின்பாக யோவான்க்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தும் பொழுது அந்த அன்பில் நீங்க குறைஞ்சு போயிட்டீங்க முதல் அன்பில் குறைஞ்சு போயிட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த எபேசு சபைக்கு தான் அவர் குறிப்பிட்டு சொன்னதாக நாம் பார்க்கலாம் சரி அதனால டெஃபினட்டா நாட் அ பர்ஃபெக்ட் சர்ச் தே நீட் சம் மெசேஜ் ஆனா சில கரெக்ஷன்ஸை கொடுக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட ஒரு கடிதம் கிடையாது பை என்கரேஜிங் த பாடி ஆஃப் கிரைஸ்ட் டு மெச்சூரிட்டி இன் ஹிம் திருச்சபை ஒரு மெச்சூரா மெச்சூரிட்டியில வர வேண்டும் என்பதுதான் இந்த புஸ்தகத்தினுடைய முக்கியமான செய்தி இட் ஃபைன்ஸ் இ சென்ட்ரல் யூனிட்டி இன் த ஒர்க் ஆஃப் கிரைஸ் ஜீசஸ் அண்ட் இன் த கம்யூனிட்டி ஆஃப் பீப்புள் போத் ஜூஸ் அண்ட் ஜென்டைல்ஸ் ஹூ ஆர் கார்பரேட்லி யுனைடெட் இன் ஹேம் தேர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி அனதர் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மெசேஜ் எபேசு திருச்சபையில யூதர்களையும் புரஜாதிகளையும் பவுல் மிக கவனமாக சேர்த்து வைக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அந்த பகுதியை மட்டும் இன்னைக்கு ஒரு சில சபையின் மக்கள் விட்டுட்டு மற்றதெல்லாம் பார்க்க விரும்புகிறாங்க இயேசு குசுக்களை நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா அவங்க இந்த ஜாதி இவங்க இந்த ஜாதி அவங்க இந்த தேசத்தார் இவங்க அந்த தேசத்தார் சொல்லிட்டு எல்லாம் பேசிக்கிட்டு யூதர்களும் ஜென்டைல்ஸும் கிறிஸ்துவுக்குள்ள இணைக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொல்ற செய்தியை மட்டும் எவே சபையில விட்டுறாங்க அதாவது எபேசு சபைய நம்ம படிக்கும் பொழுது நம்ம விட்டுவிடுறோம் விட்டு விடுவதற்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குன்றதை நம்ம மறந்து போகக்கூடாது ஸோ இட்ஸ் கோயிண்ட் வெரி ஸ்ட்ராங் மெசேஜ் த கம்யூனிட்டி ஆஃப் காட்ஸ் பீப்புள் ஆர் ஒன் அண்ட் ஒன் அது கலாத்தியர் மூணு பதினெட்டுல வாசிச்சோம் கொலோசையர் மூணாம் அதிகாரம் பதினோராம் வருஷத்துல வாசிச்சோம் எபேசையர்ல அது மிக தெளிவான விதத்துல இரண்டாம் அதிகாரத்தினுடைய பத்தாம் வருஷத்துக்கு பின்பாக சொல்வதை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ தே ஆர் கார்பரேட்லி United in Him. Yes, of course, we have a body that is in a body. This is the most important thing to do with this body. Metaphors. I really like it. Uh, Ray Stedman said that he is in the points. If you are in the church, you will be in the church. You will be in the church. You will be in the church. Anyway, this is a building. But, uh, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க சர்ச்ன்னு சொல்லி இங்கிலீஷ்ல வார்த்தை வந்துச்சுன்னா லைக் பில்டிங் ஆனா தமிழ்ல கடவுள் கிருபினால நம்ம தமிழ்ல இருக்கனால நான் சொல்ல விரும்புறேன் இட்ஸ் அவர் ப்ரிவிலேஜ் தட் அவர் லாங்குவேஜ் இஸ் ரியலி ஹை மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் கண்டிப்பாகவே நம்ம தமிழுக்கு வந்து நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் தமிழ் வேதாகமத்தில் ஒரு சில குறைவுகள் உண்டு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணதுலாம் குறைவுகள் உண்டு ஆனா தமிழ் லாங்குவேஜ் பழம் லாங்குவேஜா இருக்கிறதுனால It has a big positive point. Why do we say that? We are looking for a part of the world. This is a part of the world. But what we say is that there is a part of the world. It is a community of God's people. In English, the church is the one who says that it 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 is the one. ஒருவேளை எந்த கவர்மெண்ட் ஆனாலும் சரி எந்த கொரோனா வந்தாலும் சரி கண்டிப்பாகவே ஆலயங்களை மூடிடலாம் அந்த ஆலயத்துக்கு போனா உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும் ஆலயத்துல வந்தாருன்னு சொல்லிட்டு மூடிடலாம் கோர்ட் கேஸ் எல்லாம் போட்டு ஆலயத்தை மூடலாம் ஆனா சபைய மூட முடிய முடியாது சோ சர்ச் சொல்லும் பொழுது வி நீட் டு ரியலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த ரெண்டு வார்த்தைகள் தமிழ்ல இருக்கிறது நம்ம வி ஆர் நாட் டாக்கிங் அபவுட் ஆலயம் அதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க எப்படி ஆலயத்தை கட்டணும் இது மாதிரி எவ்வளவு பெரிய கோபுரத்தை கட்டணும் நம்ம ஊர்லயே நம்ம பில்டிங் தான் ஹையஸ்டா இருக்கணும் 
சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் அஹ் திருச்சியில நாங்க கொஞ்ச நாள் இருந்தோம் திருச்சி மலைக்கோட்டைக்கு போட்டி போட்டு அஹ் ஒரு ரோமன் கேத்தலிக் சர்ச் கட்டணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க அண்ட் மற்றவங்க வந்து அவங்க அவ்வளவு பெரிய கோபத்தை கட்டினதுக்காக ரொம்ப கோபப்பட்டாங்க எங்களுடைய மலைக்கோ என்னது மலைக்கோட்டையினுடைய கோபுரத்தையே நீங்க போட்டி போட்டு கட்டுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க மேல கோவப்பட்டாங்க ஓகே சோ இட்ஸ் வெரி பனி நம்மளுடைய ஆலயம் என்று சொன்ன உடனே நிறைய பேர் யோசித்து அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை செயலக்கூடியவங்க பட் வி டாக் அபவுட் திருச்சபை நம்ம ஆலயத்தை குறித்து அதிகமா பேசல திருச்சபையை குறித்து பேசுறோம் திருச்சபை என்பது தெய்வனுடைய ஜனமா இருக்க வேண்டியது முதலாம் அதிகாரத்துல நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து த சர்ச் இஸ் அ பாடி ஏசு கிறிஸ்து தலைவரா இருக்கிறார் திருச்சபையானது அதுல இருக்கக்கூடிய சரீரம் என்பத முதலாம் அதிகாரத்துல சொல்லுகிறார் ரெண்டாவது அதிகாரத்துல அவர் பேசும் பொழுது இருபத்தோராம் வசனம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்துல சர்ச் இஸ் அ டெம்பிள் அதுதான் ஆலயம் நம்ம சொல்றது ஆலயம் என்று சொல்லும் பொழுது அஹ் அதுல பவுல் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய காரியம் என்னவென்றால் இட் இஸ் நாட் அ வெரி ஸ்ட்ரக்சர் ஒவ்வொருவரும் நம்ம ஒரு செங்கலை போல இருக்கிறோம் செங்கல் மேல கட்டி 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 தான் அந்த ஆலயம் கட்டப்படுகிறது அதுதான் அவர் இரண்டாம் அதிகாரத்துல மென்ஷன் பண்ணுகிறார் ஒரு பில்டிங்க அவர் கட்டுவதை குறித்து அவர் பேசுகிறார் ஹி இஸ் நாட் கிவிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா பில்டிங் இருக்குன்னு சொல்லல அந்த பில்டிங் எப்படி கட்டப்படுகிறது இந்த திருச்சபை என்பது அவர் இரண்டாம் அதிகாரத்துல சொல்லுகிறார் மூணாம் அதிகாரத்துல வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்சர்வேஷன் இட்ஸ் அ மிஸ்ட்ரி ஆலயம் என்பது ரகசியம் என்று சொல்லுகிறார் நம்ம படிக்கும் போது நம்ம பார்க்க போறோம் கத்திர சுத்தமான நாளைக்கு பார்ப்போம் அது என்னன்னா இட்ஸ் அ மிஸ்ட்ரி ஒருவேளை நம்ம மற்றவங்க புரிஞ்சுக்கவே முடியாது மாட்டேது அப்படிப்பட்ட ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கூட்டம் தான் ஆலயமா இருக்கணும் நான் வந்து ஆக்டிவா லயன்ஸ் கிளப்லயோ அது ரோட்டரி கிளப்லயோ இருந்தேன்னா நான் ஒரு சர்ச்சுக்கு வந்து பார்க்கும் பொழுது எங்க குரூப்புக்கும் உங்க குரூப்புக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசமே இல்லையே அப்படி நான் சொல்லிட்டேன்னா தட்ஸ் நாட் அ மிஸ்ட்ரி அதே மாதிரி தான் நம்ம மற்ற எல்லாம் நிறைய குரூப்ஸோட நம்ம அப்ளேட் பண்றோம் அதற்கும் சர்ச்சுக்கும் கம்பேர் பண்ணவே முடியாது சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மிஸ்ட்ரியா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டுதான் பவுல் குறிப்பிட்டு சொல்லுங்கிறார் நாலாவது காரியம் நான் ரொம்ப யோசிச்சு பார்த்தா அதை போட்டிருக்கேன் காரணம் நாலாம் அதிகாரத்துல நம்ம படிக்கும் பொழுது நம்ம பார்க்க போகிறோம் அத்தை சுத்தமான வெனஸ்டே நம்ம பார்ப்போம் இட் இஸ் அ நியூ செல்ஃப் ஏன் சொல்றதுன்னா நம்ம உடனே நம்ம யோசிக்கிறது நம்மளுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில ரச்சிக்கப்பட்டதை குறித்து தான் பவுல் இங்க குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறான்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கிறோம் புதிய மனுஷனா மாறக்கூடியது ரெண்டு குறைந்தியார் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தை வாசிக்கிறது போல பழைவர்கள் ஒளிந்து போயின எல்லாம் புதிதான் என்ன சொல்ல சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியத்தை தான் பவுல் குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறான்னு சொல்லிட்டு ஆனா இந்த பகுதியை நம்ம கேர்ஃபுல்லா வாசிச்சு பார்க்கும் பொழுது நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம சின்ன பகுதி தான் படிக்க போறோம் அதனால ஐம் டேக்கிங் டூ மச் டைம் ஃபார் இன்ட்ரடக்ஷன் நாலு இருபத்தி நாலு மெய்யான நீதியிலும் பசுத்தத்திலும் தேவனுடைய சாயலுக்கு சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்து கொள்ளுங்கள் புதிய மனுஷனை தரித்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்ல சொல்லிட்டு அந்தியும் நாம் ஒருவருக்கொருவர் அவைங்களா இருக்கபடியால் பொய்யை களைந்து அவனவனுக்கு பெருனுடைய பெருனோடே மெய்யை பேச கடவன் அந்தியும் நாம் ஒருவருக்கொருவர் அவைங்களா இருக்கபடியால் என்று சொல்லிருக்கனால இட் இஸ் டெஃபினட்லி கனெக்டட் ஸோ சர்ச் இஸ் த பாடி ஆஃப் பிலீவர்ஸ் தேவனுடைய ஜனம் தேவனை ரசிக்கப்பட்டவர்கள் அனுதினமும் அழைத்து கூடுனாங்கன்னு சொல்லி பார்க்கிறோம் அப்போ சில இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ரெண்டாம் வருஷத்துல வாசிக்கிறது போல விசுவாசித்தவர்கள் தேவனுடைய ஜனமா இருப்பாங்க சரி அப்படின்னா திருச்சபை மெம்பர்ஸ் வந்து லயன்ஸ் கிளப் மெம்பர்ஸ் மாதிரி பணத்தை கட்டின மெம்பர் ஆயிடலாமா இல்ல 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 அதான் ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க சர்ச் வந்து இட் இஸ் சம்திங் லைக் ஹாஸ்பிட்டல் யாரும் வரலாம் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஆனா நீங்க திருச்சபையில் அங்கமாகணும்னா ஆண்டவருடைய பிள்ளையா இருக்கணும் ஸோ நியூ செல்ஃப் என்பது எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிடித்த தாட்டாக நான் இங்க பார்க்கிறேன் சர்ச் இஸ் அ பிரைட் வெரி கிளியர் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் எபேசியர் ஐந்து இருபத்தி ஐந்துல இருந்து இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் நம்ம பார்க்கும் பொழுது மிக அழகான ஒரு செய்தி அவர் கொடுக்கிறார் கணவன் மனைவி குறித்து அவர் பேசும் பொழுது நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த பகுதியை வந்து அவர் ஹீ இஸ் கனெக்டிங் சர்ச் ஆஸ் அ பிரைட்னு சொல்லிட்டு கடைசி விளக்கணும் நம்ம பார்ப்போம் இந்த போராட்டம் நிறைந்திருக்கு இந்த உலகத்துலன்னு சொல்லிட்டு அது வந்து வார்ஃபேர் இருக்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கிறோம் நம்ம வழக்கமாகவே தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில 
அந்த வார்ஃபேரை சந்திக்கணும்னு நம்ம சொல்லுவோம் வெரி ட்ரூ நம்மளுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில குடும்பத்துல நம்மளுடைய திருச்சபையிலையும் சரி பிசாசனுடைய போராட்டத்தை நம்ம நினைச்சு பார்த்தோம்னா நல்லா இருக்கணும் ஸோ திருச்சபையானது ஒரு சோல்ஜர் போல முழுதுமா ட்ரெஸ் பண்ணி ஆயத்தமா இருக்கக்கூடிய ஒரு சோல்ஜர் போல இருக்கணும் என்கிற ஒரு மெட்டஃபரை இங்க பவுல் குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறார் அதனால இந்த ஆரிய நீங்க பார்க்கும் பொழுது ஒரு சில காரியங்கள் நீங்க டக்குன்னு ஆலை திருச்சபையோட கனெக்ட் பண்ணிடலாம் பாடி பிரைட் டெம்பிள் இதெல்லாம் நம்ம ஈஸியா கனெக்ட் பண்ண முடிகிறது இந்த மிஸ்ட்ரி நியூ செல்ஃப் சோல்ஜர் இந்த மூணு காரியத்தை நீங்க தயவு செய்து யோசிக்க முடியும் நான் கேட்கிறேன் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஐ எம் கன்வின்ஸ்ட் வித் இந்த பைபிள் கான்வென்டேட்டர் ரேவ் செட்மேனோட சேர்ந்து நான் கன்வின்ஸ் ஆக இருக்கேன் இந்த மூணு காரியத்தையும் திருச்சபைக்கு கனெக்ட் பண்ணுவது மிக அவசியம் சொல்லிட்டு நம்ம தனிப்பட்டதுமா நான் சோல்ஜரா இருந்தா மட்டும் போதாது திருச்சபையா நம்மளுடைய ஐக்கியமா ஒரு போராட்டத்துக்கு ரெடியா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐக்கியமா இருக்கணும் என்பது இந்த திருச்சபையில திருச்சபையின் மூலமா நம்ம பார்க்கலாம் பிராட் அவுட்லைன்ஸ் நம்ம வழக்கமா பார்க்கறது உண்டு பட் எபிசி புஸ்தகத்தை லவ்லி ஒண்டர்ஃபுல் புக் பல தலைப்புகளை நம்ம பார்க்கலாம் ஐ எம் ஹாப்பி தட் வடிவேல் குட் கிவ் இட் இன் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் அதனால உங்களுக்கு அந்த கலரை பார்க்கும் பொழுதே டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்க நீங்க பார்க்கலாம் முதலாவது வந்து முதல் மூணு அதிகாரங்கள் டாக்டினல் டீச்சிங் நாலு இருந்து ஆறு வரைக்கும் பிராக்டிக்கல் டீச்சிங் அதில் சொல்ல போனா வாட் வி பிலீவ் என்பது வந்து முதல் மூணு அதிகாரத்தில் படிக்கிறோம் ஹவு வி ஹேவ் டு பிஹேவ் நம்ம பிஹேவியர் வந்து நாலாம் அதிகாரத்திலிருந்து ஆறாம் அதிகாரம் வரைக்கும் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் முதல் மூணு அதிகாரங்களில் ரிச்னஸ் ரிச்சஸ் இன் கிரைஸ்ட் ரிச்சஸ் இன் கிரைஸ்ட் இந்த வேர்ட் இருக்க நம்ம பார்க்கலாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நம்ம ஐஸ்வர்வனில் இருக்கிறோம் மூணு அதிகாரத்தில் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இன் கிரைஸ்ட் ஏசு கிறிஸ்துக்குள்ள இருக்கிறதுனால இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆக்சுவலி இன்னொரு மூணு வேர்டே நம்ம மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் சிட் வாக் ஸ்டாண்ட் அதுவும் வாட்ச்மேன் இவருடைய கமெண்ட்ரி இப்போ தான் தெரியும் ஞாபகம் வருது சிட் வாக் ஸ்டாண்ட் அது வந்து வாட்ச்மேன் கொடுக்குறாரு ஆனால் அந்த சிட் வாக் ஸ்டாண்டுக்கு பதிலாக இந்த மூணு வார்த்தையில் நான் போயிட்டுருக்கேன் Wealth in Christ, walk in Christ, warfare in Christian living. And the Kadaisi Pagadhi Namo Parkum Bulladhi, Practical Christian Life Le, Namo'de Behavior Oda Chayandhi, Thaniyadhi Nukkudhi, Warfare in Christian uh, Living. That is actually Christian Living Nukkudhi. That is Athamana Vandal, Yeshu Krishu Vukkula Namo Miha Adhikama Asiludhika Pottrukkoam Enbadhi Mudal Pagadhi. ஏசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நம்ம நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது இரண்டாவது பகுதி மூணாவது பகுதியில் கிறிஸ்டியன் வார்ஃபேர் போராட்டம் நிறைந்த உலகத்தில் இருக்கும் என்பதை மறந்து போகக்கூடாது நாலாவது ஜான் ஸ்டாட்டனுடைய அவுட்லைன் த நியூ லைஃப் விச் காட் ஹாஸ் கிவனர்ஸ் த நியூ லைஃப் காட் ஹாஸ் கிவனர்ஸ் அடுத்தது த நியூ சொசைட்டி காட் ஹாஸ் கிரியேட்டட் ஆக்சுவலாக ஜான் ஸ்டாட் தன்னுடைய கமெண்ட்ரிக்கு அவர் கொடுத்த டைட்டிலே எபேசிய சபை அந்த எபேசிய நிறுவனத்துக்கு கொடுத்த டைட்டில் என்ன காட்ஸ் நியூ சொசைட்டி காட்ஸ் நியூ சொசைட்டின்னு சொல்லிட்டு அவர் தன்னுடைய கமெண்ட்ரி கொடுத்துருக்கு அவருடைய கமெண்ட்ரி கொடுத்த டைட்டிலே காட்ஸ் நியூ சொசைட்டி அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் சொசைட்டின்னு சொன்னோன்னா இந்த வேர்டு வந்து கொஞ்சம் நம்மளுடைய காலத்தில் ஒரு வித்தியாசமான கண்ணோட்டத்தை கொடுக்குறது பட் As a community, we are God's people and we are new community. That's what I want to say. Third, new standards which God expects. In the past, we have new standards. That is why new relationships into which God has brought us. One of the new relationships which God has brought us. Anyway, in this case, we are going to learn the word of the God. ஒருவேளை நம்ம ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக படிக்க முடியாமல் போனாலும் கூட தயவுசெய்து இதை இந்த தலைப்பில் வைத்து நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி ரியலி எக்ஸைட்டட் நான் மிஸ் பண்ணத பாயிண்ட்டுன்னா சிட் வாக் ஸ்டாண்ட் சிட் என்பது முதலாவது தலைப்பு ஆண்டவருடைய பிரசன்ஸில் உட்கார்ந்து இருக்கணும் வாக் இன் கிரைஸ்ட் ஸ்டாண்ட் ஃபார் கிரைஸ்ட் அந்த மூணுதையும் வாட்ச்மேனி சின்ன புக்காக தான் கமெண்ட்ரி தான் இருக்கும் பட் பியூட்டிஃபுல் கமெண்ட்ரி ரைட் 
நம்ம யூஸ்வலாகவே ப்ராட் அவுட்லைனுக்கு பிறகு பேராஃப்ரைஸ் பாப் பேராகிராஃப்ஸ் பார்ப்போம் நிறைய பேராகிராஃப்ஸ் போடலாம் பட் ப்ராட் பேராகிராஃபை நான் எட்டு போட்டிருக்கேன் ப்ரைஸ் ஆஃப் ரிடம்ஷன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற காரியம் தேவனை துதிக்கிறது மீட்புக்காக தேவனை கொடுத்து துதிக்க போகிற காரியம் வெளிப்பாட்டுக்கு தேவன் கொடுக்கக்கூடிய வெளிப்பாட்டை கொடுத்தான ஒரு அருமையான ஜபத்தை கத்தக சித்தமான நாளைக்கு படிக்க போகிறோம் பொசிஷன் ஆஃப் த கிறிஸ்டியன் ஏசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நம்ம எப்படி பொசிஷனாக ஆயிருக்கோம் என்பதை குறித்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது ப்ரேயர் ஃபார் ரியலைசேஷன் இன்னொரு ப்ரேயர் இருக்குது அது வந்து மூணாம் அதிகாரத்தில் படிக்க போகிறோம் கொலோசேல வந்து ஒரே ஒரு ப்ரேயர் இருக்கும் எபேசில் ரெண்டு ப்ரேயர் இருக்கும் அண்ட் ரெண்டு ப்ரேயரும் பவர்ஃபுல் ப்ரேயர்ஸ் நீங்கள் எபேசு சபையிலேருந்து நிறைய எபேசு புஸ்தகத்திலேருந்து நிறைய மெசேஜ் ப்ரிப்பர் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு ப்ரேயரையும் நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் குவாய் ஃபிளட் ஆஃப் ஐடியாஸ் நிறைய தாட்ஸ் வந்து பவுல் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இங்கே நீங்கள் பார்க்க முடியும் யூனிட் இன் த சர்ச் நாலாம் அதிகாரம் ஹோலினஸ் இன் லைஃப் கண்டிப்பாகவே முக்கியமாக பேசுகிறார் அடுத்தது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அட் ஹோம் அண்ட் ஒர்க் நமக்கு தெரிந்த பகுதி கடைசியாக கான்டக்ட் இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் இந்த போராட்டத்தின் மத்தியில் நம்ம எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது பார்க்கக்கூடிய ஒரு காரியம் எனவே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது எபேசிய முதலாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் நம்முடைய மத்தியில் இருக்க தம்பி டேனியல் திருவண்ணாமலையிலேருந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க இந்த நாட்களிலே அவங்க நம்ம கூட இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் He has agreed to read for us. Nikki, Danny, we will read the passage of the Ebesia, Mudala Madhikaram, Mudala Padhanalu Vasnangal. Thank you, Uncle. Why is it okay, Uncle? Yes, it is okay. Okay, Uncle. Ebesia is one, one of the Padhanalu. The God of the Lord, Jesus Christ, the Apostle of the Paul, Ebesia is the Christ of Jesus Christ, the Christ of Jesus Christ, the Christ of Jesus Christ. We are the God of the Lord, the God of the Lord, கத்ரா இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்கள் கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக நம்முடைய கத்ரா இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல் ஆசீர்வாதத்தினாலும் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் தமக்கு முன்பாக நாம் அன்பில் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களும் குற்றம் இல்லாதவர்களுமா இருப்பதற்கும் அவர் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே கிறிஸ்துவுக்குள் நம்மை தெரிந்து கொண்டபடியே பிரியமானவருக்குள் நாம் நமக்கு தந்தருளின தம்முடைய கிருபையின் மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படியே நம்மை கிறிஸ்துவ மூலமாக தமக்கு சுவிகார புத்திரர் ஆகும்படி முன் குறித்திருக்கிறார் அவருடைய கிருபையின் ஐஸ்வர்யத்தின்படியே இவருடைய ரத்தத்தினாலே பாவம் மன்னிப்பாகிய மீட்பு இவருக்குள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது அந்த கிருபையை அவர் சகல ஞானத்தோடும் புத்தியோடும் எங்களிடத்தில் பெருக பண்ணினார் காலங்கள் நிறைவேறும் போதும் விளங்கும் நியமத்தின்படி பரலோகத்து இருக்கிறவைகளும் பூலோகத்து இருக்கிறவர்களும் ஆகிய சகலமும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே கூட்டப்பட வேண்டும் என்று தமக்குள்ளே தீர்மானித்திருந்த தம்முடைய தயவுள சித்தத்தின் இரகசியத்தை எனக்கு அறிவித்தார் மேலும் கிறிஸ்துவின் மேல் முன்னே நம்பிக்கையாக இருந்த நாங்கள் அவருடைய மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக இருக்கும்படிக்கு தமது சித்தத்தின் ஆலோசனைக்கு தக்கதாக எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற அவருடைய தீர்மானத்தின்படியே நாங்கள் முன் முன்குறிக்கப்பட்டு கிறிஸ்துவுக்குள் அவருடைய சுதந்திரமாகும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்டோம் நீங்களும் உங்கள் ரட்சிப்பின் சுவிசேஷமாகிய சத்திய வசத்தை கேட்டு விசுவாசிகள் ஆன போது வாக்குத்தன் வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்ட பசுத்த ஆவியினால் அவருக்குள் முத்திரை போடப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அவருடைய சொந்தமானவர்கள் அவருடைய மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக மீட்கப்படுபவர்கள் என்பதற்கு ஆவியானவர் தம்முடைய சுதந்திரத்தின் அச்சாரமாக இருக்கிறார் தேங்க்யூ Thank you, Danny, for that leading. Very good. முதல் ரெண்டு வசனங்கள் நம்ம பார்க்கும் பொழுது அது வாழ்த்துக்கள் போல இருந்தாலும் கூட அதுல இருந்து கண்டிப்பா நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம படிக்கும் பொழுது லெட்டர் கிரீட்டிங்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நான் சொல்வது உண்டு நம்மளும் மற்றவங்க கிரீட் பண்ணும் பொழுதும் மற்றவங்க எழுதும் பொழுதும் ஜாக்கிரதையா துவக்கத்தையும் முடிவையும் பார்க்கறது ரொம்ப நல்லது நம்முடைய ஜபமா இருந்தாலும் சரி நம்முடைய கடிதங்களா இருந்தாலும் சரி நம்முடைய மெசேஜஸ் இருந்தாலும் சரி முதல்ல இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளும் கடைசியில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளும் மிகவும் முக்கியமானது நம்ம யூஸ்வலாகவே பாடி ஆஃப் த லெட்டர் அல்லது பாடி ஆஃப் த ப்ரேயர் இதுக்காக நம்ம ஜோம் பண்ணும் அவ்வளோதான் நினச்சிட்டு நம்ம யோசிக்கிறோம் பட் துவக்கத்தை நம்ம மிஸ் பண்ணிடுறது உண்டு தேவனுடைய சித்தத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அப்போசனாகிய பவுல் ரொம்ப கிளியராக அவர் தேவனுடைய 
சுத்தத்தை அவர் மையமாக வைத்து சொல்றதை நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம ஒவ்வொருவரும் இன்னைக்கு அதைதான் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு காரியம் தேவனுடைய சுத்தத்துக்குள்ள நம்ம இருக்கிறோமா என்பதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் எபேசுவிலே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் துசுவாசிகளா இருக்கிற பரிசுத்தவான்களுக்கு எழுதுகிறதாவது துசுவாசிகளா இருக்கிற பரிசுத்தவான்கள் அவங்க தான் ரிசிப்பியன்ஸ் சொல்லி போடப்பட்டிருக்க நம்ம பார்க்கலாம் அதை வந்து இஎஸ்வி பைபிள்ல வந்து இப்படியாக அவர் குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறார் அந்த எபேசு பட்டணத்தை குறித்து நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா அவர் சொல்லும் பொழுது பால் அண்ட் அப்போசல் ஆஃப் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் பை த வில் ஆஃப் காட் டு த செயின்ஸ் who are in ephesus and are faithful in christ jesus who are in ephesus chala vedagamangile adu vandu vidapatrukkadaga kurippetrukku neenga paarkalam enavi pola irukra bible la vandu neenga kurippetrukku neenga paarkalam adha neenga confuse aaga vendam naan sonnadhu pola it is that area fulla in ebe in ephesus nu solalam around ephesus nu solalam apdi petta oru ennathu nama manasla vechikitta nalla irukum ரைட் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் கத்தனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக அவர் வழக்கமா கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிரீட்டிங்ஸ் தானே நம்ம யோசிக்கலாம் பிதாவாகிய தேவன் கத்தனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால கொடுக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் மற்ற புஸ்தகங்களை படிக்கும்போது நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன் பர்சு தாவியானவரை அங்க குறிப்பிடாம இருக்காங்கன்னு சொன்னா பர்சு தாவியானவர் தான் இதனுடைய ஆத்தர் அதனால சில நேரங்களிலே அந்த பரிசு தாவியானவர் குறிப்பிடப்படாமல் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம தப்பா புரிந்து கொள்ளவே கூடாது அதை மனசுல வச்சுக்கொண்டீங்கன்னா நல்லது ரைட் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக சொல்லும் பொழுது இந்த புஸ்தகத்துல பன்னெண்டு முறை கிருபை என்ற வார்த்தை உபயோகப்பட்டிருக்கிறது ஒருவேளை கிருபை என்ற முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டனா கண்டிப்பா எபேசை நீங்க பார்க்கணும் எபேசிய இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் நமக்கு மிகவும் பிடித்தமான வசனம் நம் அடிக்கடி கோட் பண்ணக்கூடிய வசனம் எபேசிய ரெண்டு எட்டு கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரச்சிக்கப்பட்டீர்கள் இது உங்களால் உண்டானதல்ல இது தேவனுடைய ஈவு ஸோ நம்முடைய ரட்சிப்புக்கும் கிருபை அதை தொடர்ந்து மீதி பத்து இடங்களில இந்த வார்த்தை கிருபை என்பதை பவுல் உபயோகித்திருக்கிறார் எனவே உங்களுக்கு கிருபை உண்டாகுது என்று சொல்லும் பொழுது சாதாரணமாக ஒரு கிரீட் பண்ணுமே சொல்றதுக்காக அவர் குறிப்பிடவே இல்லை இட் வாஸ் டேர் இன் இஸ் மைண்ட் அவருடைய மைண்ட்ல எழுதும் அவங்க எழுதும் பொழுது என்ன இதய துடிப்போடு என்ன வார்த்தையோடு எழுதிருப்பாங்க என்பதை நம்ம எவ்வளவு தூரத்துக்கு அவங்க பக்கத்துல போய் பார்க்க முடியுமோ அப்படி பார்த்தோம்னா ரொம்ப நல்லது அப்படின்னா அந்த வார்த்தையை நம்ம சொந்தமாக்கலாம் அந்த வார்த்தையை நம்ம அப்ளை பண்ணும் பொழுது ஒரு அத்தன்டிசிட்டி நமக்கு வந்துடும் அல்லது இன்னைக்கு அடிக்கடி பைபிள் வேர்சஸ் அவுட் ஆஃப் த காண்டெக்ட்ல கோட் பண்ணிடுறோம் நிறைய நேரத்துல தப்பான விதத்துல வசனத்தை கோட் பண்ணுறது தப்பான காரியமா இருக்குது ஸோ தட்ஸ் வெரி ராங் எப்போ அந்த புஸ்தகத்தை அந்த ஓர் வியூ பார்க்கும் பொழுது நம்ம பார்க்க அந்த புஸ்தகத்தினுடைய இதய துடிப்பு இதுதான் நம்ம நினைச்சிட்டு வந்தோம்னா தென் இன்டர்பிரேட் பண்றதும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் ரைட் பீஸ் சமாதானம் என்ற வார்த்தை ஐந்து முறை டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ்ல கொடுத்துருக்கார் இந்த புஸ்தகத்துல நம்ம படிக்க போறோம் அதனால இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கிரீட்டிங்ஸ் ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் தான் மிக முக்கியமானது பதினாலு வசனங்கள் அதான் சாரி மீதி இருக்க பன்னெண்டு வசனங்கள் இந்த ரெண்டு வசனத்தை விட்டு மீதி இருக்க ரெண்டு பன்னெண்டு வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது ஒரிஜினல் கிரீக் லாங்குவேஜ்ல அது ஒரே காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸா இருக்குது ஒரே சென்டென்ஸ் இப்ப நம்ம தமிழ்ல தம்பி டேனி வாசிக்கும் போது நீங்க பார்த்துருப்பீங்க ஆறாம் வசனம் வரைக்கும் கண்டினியூஸா கமா கமா கமான்னு சொல்லி போட்டிருக்க நீங்க பார்க்கலாம் அதுலயும் குறிப்பா நாலாம் வசனத்திலிருந்து ஆறாம் வசனம் வரைக்கும் தான் அது வந்து தேவனுடைய தேவனுடைய இதய துடிப்ப தேவனுடைய காரியத்தை போட்டுக்க நம்ம பார்க்கலாம் ஏழாம் வசனத்துக்கு பின்பாக பதி பன்னெண்டாம் வசனம் வரைக்கும் நம்ம பார்க்கும் பொழுது அது குமாரனை குறித்த கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் நம்ம இருக்க நம்ம பார்க்கலாம் ஏசு கிருஷ்ணன் குறித்தான காரத்தைகள் பதிமூணு பதினாலு 
பசுத்த ஆவியானவரை கொடுத்த வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்க நம்ம பார்க்கலாம் இத முழுவதும் பவுல் ஒரே சென்டென்ஸ்ல ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ்ல நம்ம தேவனுக்குள்ள கிடைத்த ஆசீர்வாதம் சொல்லுகிறார் ஒன் ஆஃப் த பிகஸ்ட் சென்டென்ஸ் இன் த பைபிள் பாருங்களேன் இவ்வளவு ஒரு பேசேஜே ஒரே சென்டென்ஸ்ல போடணும்னா எப்படி இருந்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவும் கமா 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 கமான்னு போட்டு அதை கனெக்ட் பண்ணி அவர் எழுதியிருக்க கூடியது ஸோ இந்த வெரி சாரி இந்த இந்த பேசேஜுக்கு நம்ம நிறைய டைம் கொடுக்க முடியல ஆனா வெரி ப்ரெஷியஸ் பேசேஜ் ஆண்டவர் சுபமா ஜபிக்கும் பொழுது கூட ஜோமண்ணாங்க நம்ம மேல தேவன் எவ்வளவு பெரிய அனுபவித்திருக்கிறார் நம்மளை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் உலகம் முழுவதற்கு உண்டாக முன்பாகவே நம்ம மேல அவர் அவர் சித்தம் வைத்திருக்கார் என்ற தாட் எல்லாமே இந்த எபேசியர் முதலாம் அதிகாரம் மூணாம் அவசரத்திலிருந்து வரக்கூடிய காரியம் அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதங்களினாலும் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் சகல ஆசீர்வாதங்களினாலும் ஒரு சில ஆசீர்வாதங்கள் கிடையாது என்பது பவுலுடைய அந்த திட்டமாக ஒரு கன்வெக்ஷனாக இருக்க நம்ம பார்க்க முடியும் அதை தொடர்ந்து அவர் என்ன ஆசீர்வாதங்கள் என்று குறிப்பிட்டு சொன்னதுதான் நம்ம இப்ப நம்ம படிக்கிறோம் தேவனுடைய என்று சொல்றது வந்து பழைய பாட்டுல ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு தாட் என்னன்னா எலெக்ஷன் காட்ஸ் எலெக்ஷன் சொல்லு தேவன் தெரிந்து கொள்ளுகிறார் அது வந்து பழைய பாட்டுல ஒரு கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு தாட் தேவன் இவங்க தெரிந்து கொள்கிறார் இவங்க தெரிந்து கொள்ளாமல் இருக்காரோ சொல்ற எண்ணம் வந்து நமக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அதிலும் குறிப்பாக மல்கியா புஸ்தகத்துல பார்க்கும் பொழுது நான் ஏசாவை வெறுக்கிறேன் யாக்கோபியோ நான் நேசிக்கிறேன் சொல்லிட்டு அது நம்ம எல்லாரும் வழக்கமா கோட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வசனம் அதனால ஆண்டவர் வந்து ஏசாவை வெறுத்துட்டாரு யாக்கோபு வந்து நேசிச்சிருக்காரு அது மாதிரி தான் நிறைய பேரை வெறுத்துடுறாரு நம்மளுடைய பட்டணத்துல நம்மளுடைய சர்ச்ல நம்மளுடைய ஃபேமிலியில நிறைய பேரை வெறுத்துடுறாரு ஒரு சிலர் மட்டும் நேசிக்கிறாரு சொல்லிட்டு நம்ம நினைப்போம் அந்த வஷ் அந்த மல்கிய முதலாம் அதிகாரத்தை இன்டர்பிரட் பண்ணும் பொழுது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் தட்ஸ் நாட் த வே கண்டிப்பா அப்படி சொன்னா காட் இஸ் பார்ஷியல் வந்துடும் நாட் அட் ஆல் காட் இஸ் நாட் பார்ஷியல் அவர்களை விட அதிகமா நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் நான் இந்த உபாகம் புஸ்தகத்தை படிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா பார்த்த ஒரு பகுதி என்னன்னு சொன்னா உபாகம் புஸ்தகத்துல ஏசாவை பற்றி ஆண்டவர் சொன்னக்கூடிய காரியம் ரொம்ப வித்தியாசம் அந்த ஏசாவை பற்றி தான் பின்னால வாசிக்கிறோம் நான் ஏசாவை நான் நேசிக்கவில்லை யாக்கோபை நேசித்தேன்னு சொல்லிட்டு இந்த புஸ்தகத்துல நீங்க பார்க்கும் பொழுது அவர் யாக்கோபு சாரி உபாகம் புஸ்தகத்துல பார்க்கும் பொழுது அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நீ ஆஹ் இதுக்கு போகும் பொழுது சண்டைக்கு போகும் பொழுது இரண்டாம் அதிகாரத்துல ஐந்தாம் ஆறாம் வருஷங்களை பார்க்கும் பொழுது அவர்களோட போர் செய்ய வேண்டாம் அவர்கள் தேசத்திலே ஒரு அடி நிலமும் உங்களுக்கு கொடேன் யாரு ஆண்டவர் யாக்கோபுக்கு சொல்றாரு ஏசாவுடைய நிலத்திலிருந்து நான் ஒரு அடிகளும் உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன் தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் ஃபார் தம் வெரி பவர்ஃபுல் வெரி பவர்ஃபுல் சோ ஏசாவை நான் வெறுத்துட்டு நான் யாக்கோபை நேசிக்கிறேன் சொல்றது வந்து சரியான ஒரு போதனை கிடையாது அதுல நம்ம தேவன் கொடுக்கக்கூடிய சாய்ஸ் என்பது நம்ம கையிலையும் இருக்கு என்பதை மறந்து போகக்கூடாது அதே மாதிரி ஏசு குசுவுக்குள்ளாக இருக்கிற அந்த பெரிய ரிடம்ஷனை குறித்தும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ரெடம்ஷன் மீட்பு என்ற வார்த்தை வந்து நம்ம சிக்கிக்கிட்டோம் சம்திங் லைக் தங்க நகையை போய் நம்ம கடன் கடனுக்கு வச்சிருக்கோம் இப்போ அதை நம்ம மீட்கணும் ஸோ அந்த நகை வந்து நம்மளுடைய தான் ஆனா அதை நம்ம மீட்கலன்னா நமக்கு கிடைக்காது அது போயிடும் ஸோ ஆண்டவர் அந்த மீட்பின் திட்டத்தை ஏசுக்கு சுமூகமாக செய்திருக்கா என்று பார்க்கிறோம் அதுதான் இந்த ஏழாம் வருஷத்துல வாசிக்கிறோம் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்துல படிக்கும் பொழுது இந்த மீட்பின் திட்டத்தை நம்ம ஒரு நாள் ரசிக்க மீட்கப்பட்டது மட்டும் கிடையாது தொடர்ந்து அந்த மீட்பின் அனுபவத்தை பெற்றுக் கொள்கிறோம் என்பதை ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்துல படிக்கிறோம் யோவான் அது மிக அழகாக திரும்ப சொல்லும் சொல்லுகிறார் இப்ப நம்ம எப்படி இருக்கோம் ஆனா இனிமேல் எப்படி இருக்க போறோம் சரி தெரியாது ஆனா ஒரு நாள்ல அவரை போல இருப்போம் என்பது அந்த ஃபியூச்சரை குறித்து நமக்கு இருக்க பெரிய நம்பிக்கையை குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறது எனவே இந்த எபேசர் முதலாம் அதிகாரத்துல படிக்கும் பொழுது இந்த ரிடம்ஷன் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு தாட் கடைசி தாட் பசுத்த ஆவியானவர் பசுத்த ஆவியானவர்களே முத்திரை போடப்பட்டீர்கள் பதிவான வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது நீங்க எப்ப ரசிக்கப்பட்டீங்களோ அப்போ பசுத்த ஆவியானவர்னாலே முத்திரை போடப்பட்டிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு பசுத்தாவினர் குறித்து பயங்கர கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கிறது நம்ம நம்ம தொடர்ந்து படிக்கும் பொழுது நம்ம பார்க்கலாம் இந்த புஸ்தகத்துல பசுத்தாவினர் குறித்தான நல்ல போதனைகள் உண்டு அதை நம்ம பின்னால் படிக்கும் பொழுது நம்ம பார்க்கலாம் 
ஆனா இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் இந்த திருத்துவ தெய்வம் நம்மளை முழுவதுமாக ஆசிர்வதிக்க திட்டமிட்டிருக்கார் ஆசீர்வாதத்திருக்கிறார் நம்ம அந்த ஆசீர்வாதத்தை அனுபவிக்கணும் மூன்று கொஸ்டின்ஸ் காட் ஹஸ் பிளஸ்டஸ் அபண்டன்ட்லி இன் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் வித் எவ்ரி ஸ்பிரிச்சுவல் பிளெஸிங்ஸ் ஹவ் ஐ இன்ஹெரிட்டட் இட் அதை நம்ம எப்படி அனுபவிக்கிறோம் என்று யோசித்து பார்த்தா நல்லா இருக்கும் இரண்டாவது காரியம் சில நேரத்தில் இந்த திருத்துவ தெய்வத்தை குறித்தான கேள்விகள் நமக்கு வரும் பொழுது அதை எப்படி நம்ம அட்ரஸ் பண்றோம்னு சொல்லி யோசிச்சு பார்த்தா நல்லா இருக்கும் மூணாவது காரியம் எபேசு பட்டணத்தை குறித்து பவுலுக்கு அப்படி ஒரு கன்சர்ன் இருந்துச்சு இன்னைக்கு பட்டணங்கள் மேல நமக்கு கன்சர்ன் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு பார்த்தா நல்லா இருக்கும் ஜெபிக்கலாம் அன்பின் ஆண்டவரே இந்த எபேசு புஸ்தகத்தை பிடிக்கத்தக்கதாக நீங்கள் தந்த வாய்ப்புக்காக ஸ்தோத்திரம் பவுளுடைய அந்த இதய துடிப்பையும் பவுளுடைய அந்த மிக அருமையான வார்த்தைகளையும் நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் எங்களுக்கு ஏச கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருக்கிற அந்த பெரிய ஆசீர்வாதம் என்பதை உணர்ந்து பார்க்கவும் அதை அனுபவிக்கும் தக்கதாக எனக்கு உதவி செய்யும் எங்கள் ஒவ்வொருக்கு நீ உதவி செய்யும் அதை நாங்கள் மற்றவர்களுக்கும் அறிவிக்க எங்களுக்கு திருவை பாராட்டும் தொடர்ந்து மீதி மூணு நாட்கள் இதை நாங்கள் படிக்கும் பொழுது அதிகமாக நாங்கள் சந்தோஷமாய் இந்த எபேசு புஸ்தகத்திலிருந்து கேட்கிற பாடங்களை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளவும் அது எங்களுடைய சமுதாய வாழ்க்கையில எங்களுடைய திருச்சபையில அனுபவிக்கத்தக்கதாக எங்கள் ஒவ்வொருக்கும் நீ உதவி செய்யும் கத்திராக ஏசு கிருஷ்ணமா ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன்